Hello my dear friends I'm Roshni and uh, I am here with another lesson on grammar So as usual I guess you all are actively waiting for this series and in our earlier classes whatever topics we have covered so far I hope you all are revising it on a daily basis Friends aaj hum logo ka topic hai how to use five confusing pronouns प्रोनाउंस क्या है वो हम लोगों को मालूम है और डेफिनेट प्रोनाउंस क्या है और इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है वो मैं आज आपको रिवीजन करके बताऊंगी और वो जो फाइव कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस है जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं लेकिन मैक्सिमम हम लोगों का रॉन्ग हो जाता है और बोलने से पहले हिचकिचाहट होती है कि यहाँ पर ईज लगाएँ या आर लगाएँ तो वो कन्फ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूँगी तो आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो विद मी लेट्स बिगिन तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब ओके सो यहाँ पर ही शी के साथ ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा और दे वी देम ये सब के साथ प्लूरल वर्ब ठीक है ये सब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है जब हम लोग बोलते हैं कुछ सेंटेंस तब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना उस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है वो वही है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ओके तो इसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं सो फ्रेंड्स यू ऑल कैन सी आउट योर देर आर टू प्रोनाउंस वन इज डेफिनेट एंड अनदर वन इज इनडेफिनेट सो ह्यो इनडेफिनेट और Regular pronouns. These definite pronouns are also called regular pronouns. Okay? तो जब हम लोग ये I, we, he, she, it को use करते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता because we know वहाँ पर is लगेगा या are लगेगा He के साथ singular verb लगेगा जैसे he has, she has, it has, we have, I have, they have. We have, okay? तो ऐसे हम लोगों को verb use करना है लेकिन problem कहाँ पर आ जाती है जब हम लोग indefinite pronouns को use करते हैं Indefinite pronouns क्या है ये words कुछ ये कुछ words है ठीक है बहुत सारे हैं indefinite pronouns मैंने include किया सिर्फ इतना अभी तो यहाँ पर देखिए ये एक row में है ये दूसरे और ये थर्ड रो में ठीक है तो ये सभी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जैसे कि एवरीबडी दिखने में तो ये प्लूरल लगता है लेकिन ये है सिंगुलर एवरी वन ये भी सिंगुलर है एवरीथिंग ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है एवरीबडी नो बॉडी दे स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज रेक्टिफाई फ्रेंड्स नो बडी एवरी ठीक है तो ये सभी है सिंगुलर दिखने में लगता है कि ये प्लूरल है ठीक है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा और ये है प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस तो इनके साथ प्लूरल ये प्लूरल है इसलिए इन लोगों के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ठीक है लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग यूज़ करेंगे आज और जानेंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ठीक है आज हम लोग फोकस करने वाले हैं ये पांच इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो कि हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते सो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट ऑफ ऑल दीज इनडेफिनेट प्रोनाउंस दीज फाइव आई हैव रिटन दीज दिस मोस्ट ट्वाइस प्लीज अवॉइड दिस आई एल टेल यू when most becomes singular and when it becomes plural when all becomes singular and when all itself becomes plural when none becomes plural 
and when none becomes singular same goes with any and each as well okay so chaliye aaj hum log dekhte hain ki inka use kaise karna hai friends before starting let me tell you what are indefinite pronouns what are indefinite pronouns so indefinite pronouns wo pronouns hai jo ki kisi cheez mein limited nahi hai jaise main kahu he he hai definite pronoun he ka matlab ek insaan hai na she bolu to ek it bolu to ek theek hai lekin agar main kahu everybody everyone एवरीथिंग तो क्या पता चलेगा ज़्यादा है ना एक ग्रुप या फिर मोर इन नंबर्स ऐसा हम लोगों को समझ में आता है तो इनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है ये कितने भी लोग हो सकते हैं एवरीबडी पाँच हो सकते हैं दस हो सकते हैं पाँच हो सकते हैं दस हो सकते हैं ओके मोर देन दैट एज वेल एवरीबडी बहुत लोग कुछ भी हो सकता है नंबर ये कोई डिफाइंड नहीं है ओके तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं इनडेफिनेट क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है वेर एज आई वी दे में डेफिनेट होता है कि आई तो कौन मैं ठीक है दे वो स्पेसिफिक हम पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे ठीक है नेक्स्ट शी ही इसमें भी हम लोग दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली ओके तो डेफिनेटली वी आर पॉइंटिंग आउट टू सम पर्सन दे फोर दोज आर डेफिनेट प्रोनाउंस वेर एज यहाँ पे वैसा नहीं है ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है ये कोई भी हो सकता है कितने भी नंबर्स के हो सकते हैं ओके okay? तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री कैटेगरीज विच आर यूज विथ सिंगुलर वर्ब्स ऑलवेज एंड हेयर इज द लिस्ट There are another indefinite pronouns which can be used only with plural verbs, and there are some which can be used both in singular verb and plural verb. Okay, so कब इसको singular में use करते हैं और कब plural में ये हम लोग जानेंगे अगर हमको इसका rules पता चल गया तो ये दोनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है क्योंकि इसको डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब चाहिए इसको प्लूरल वर्ब चाहिए लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि क्या रूल है जहाँ पे कि मोस्ट जो सेम वर्ड है वो प्लूरल बन जाता है कहीं पे और कहीं पे सिंगुलर वर्ब लेता है ओके सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है ये हमको समझना है तो चलिए समझते हैं दूसरे स्लाइड में सो लेट सी सम ऑफ द सेंटेंसेज रिलेटेड टू दीज वर्ड्स Everybody is going. Everyone is there. Everything is learnt. Somebody is going. Anybody is coming there. Is anybody coming there? Nobody has gone out. Each one of them is here. Everyone is going to have fun. Much more is required. Okay. okay. So all these are singular pronouns and uses singular. verb is everybody is everyone is everything is somebody is anybody is nobody is each one of them is etc now let's move to these words both are going out several people are there few are left to come many are competitors others are having fun so here we use are okay and here we use is so this is verb which we use along with these indefinite pronouns now let's move to these five and let's see when they are used as singular and as plural okay friends let's see when most all none any and some are used in singular form and in plural form before using we must understand the rule and rule behind this particular use of verb 
after indefinite pronoun is that when indefinite pronoun is there okay the word which follows will decide whether we are using singular verb or plural verb now here you can see most of the book is interesting most of the book is interesting not all okay not all parts of the book but most of the parts of the book is interesting so here we have used is because book book is singular okay so this sentence is correct and second one as well see here most of the books are interesting most of the most here indefinite pronoun and then what follows here next is books okay first one was book and here it is books so we have to use plural verb that is are most of the books are interesting so here we are talking about general books okay here we talked about parts of the book and here general books there are so many books in the world so most of the books are interesting okay so here most of the part of the book is interesting so i hope i was able to make you all clear about this let's move to another one friends in order to use proper verb you need to have a good command over countable and uncountable nouns so the first example was very easy book is countable okay first one is singular and next one is plural all right now number 3 okay here you can see number 3 example is most of the furniture was expensive now why furniture is singular it is because furniture cannot be a countable noun okay keep in mind that furniture cannot be a countable noun you must be thinking that furniture we can count but no because it is a generic term for wooden pieces okay like chairs tables drawers etc so usually furniture does not exist and you cannot see the furniture what you see you see a chair a table a dressing table etc okay you don't see furniture exactly it is a term for a collection of items which are made out of wood all right therefore furniture is uncountable please keep in mind and uh, there are so many words which are going to be very confusing okay because when we sit and decide what is countable noun and what is uncountable noun then you will be in dilemma like bread bread you cannot say give me three breads no that is wrong because bread cannot be counted okay bread is uncountable you have to say give me three loaves of bread okay give me three loaves loaf is singular loaves is plural okay so you can say three loaves of bread you can say three bags of breads okay but not three breads because this is an uncountable noun all right i hope i was able to make you all clear let's see the example most of the furniture was expensive okay most of the furniture was expensive because furniture is uncountable noun we have to use singular verb now for this you have to mug up all those words or you have to understand that when things becomes countable and when things becomes uncountable for that also i will make video some day okay let's move to another one most of the chairs were expensive as i told you all we cannot see furniture exactly we can see collection of things which are made out of wood all right so here chair we can count right 4 3 5 so here most of the chairs were expensive we have used verb were okay pronunciation will not be were pronunciation will be were were okay keep in mind were okay let's move to fifth example all of the food was delicious now here also food is also 
uncountable noun because we cannot count food we can count different foods which come in this category three plates of chow mein we cannot say three plates of food okay three plates of rice we can say that but not three plates of food three packets of food no okay so this is uncountable just like furniture so we have to use was let's move to so here what is happening with most we have used singular verb with most we have used are and both are correct with most we have used singular verb with most itself we have used plural and both are correct let's move to next one and it is all all is the indefinite pronoun all of the food was delicious this is also correct singular verb because food is uncountable noun all of the desserts now see as i had told you that food items we can count but not the food here desserts dessert what is dessert it is sweet dish which we usually take at the end of the meal okay so desserts you can count so all of the desserts were delicious all of the desserts s is there so were okay desserts you can count how many cups of desserts how many scoops of ice cream all right so here becomes plural okay next number 7 none of the equipment was delivered now see equipment was equipment you must be thinking that equipment is plural noun but no it is not why it is because equipment means different things okay which are called collectively which are given a term collectively and that is equipment okay you cannot definitely say that this is equipment no this might be knife this might might be screwdriver this might be nails etc but this is not equipment you cannot say that it's just like furniture we have so many things under this heading equipment okay but particularly we cannot say what is that therefore it is singular noun next none of the computers were delivered now computers ye equipment hai ठीक है ये इक्विपमेंट है ये टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो कि हम लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं इसलिए हम लोगों ने यूज किया वर ठीक है नन ऑफ द कंप्यूटर्स वो डिलीवर्ड बट नन ऑफ द इक्विपमेंट वॉज डिलीवर्ड सिंगुलर वो वो व्यव प्लुरल वो व्यव ओके ओके लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स चलिए दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखिए एनी इनडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे है एनी और क्योंकि ये क्वेश्चन है हम लोगों ने वर्ब को आगे लगाया ये एक क्वेश्चन बनाने का दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक ठीक है जब वर्ब को हम लोग आगे रख देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारे टॉपिक पे हमारा टॉपिक है एनी के साथ में कौन सा वर्ब यूज़ होगा तो एनी के साथ में होगा सिंगुलर वर्ब ये क्यों ये इसलिए क्योंकि इसके साथ क्या हम लोग देख रहे हैं एडवाइस एडवाइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते है ना एडवाइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसीलिए हम लोगों को यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब ओके हम लोग नहीं कह सकते कि एडवाइसेस वी डोंट नीड योर एडवाइसेस नो वैसा नहीं होता राइट right? तो हमको सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है एडवाइस के साथ में लेट्स मूव टू नंबर टेन वोर एनी ऑफ इज आइडिया इज हेल्पफुल वोर देखिए एनी यहाँ पे है अब यहाँ पे देखते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आइडियाज आइडियाज बहुत सारे हो सकते हैं ना वन टू थ्री आई हैव गॉट एन आइडिया मेरे दिमाग में एक आइडिया है ठीक है मैंने उसको तीन आइडियाज बताए थे जिसमें कि दो काम कर गया है ना तो इस तरीके से हम लोग आइडियाज़ को प्लोरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं लेकिन एडवाइस को नहीं तो जहाँ पे प्लोरल है वहाँ पे वर्ड हो जाएगा यहाँ पे एनी जो है वो सेम रहेगा एनी के साथ में हम लोगों ने सिंगुलर वर्ड 
सिंगुलर वर्ब यूज करके भी इसको यूज किया प्लूरल वर्ब यूज करके भी सेंटेंस बनाया और दोनों के दोनों करेक्ट हैं ठीक है सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट ओके इंफॉर्मेशन का भी प्लूरल नहीं हो सकता है हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते ठीक है तो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट ये सेंटेंस करेक्ट है सम है यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन और सम है यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन नंबर ट्वेल्व में भी लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आर वर्ड क्या है देखते हैं सम ऑफ द लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट सम ऑफ द लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट सम ऑफ द लेक्चर्स कितने लेक्चर्स दिन में कितने लेक्चर्स थे तुम्हारे तीन चार पाँच पाँच लेक्चर्स थे हम लोग का दिमाग खराब हो गया सुनते सुनते है ना तो लेक्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता ओके तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं लेकिन मैंने सिर्फ पाँच को आज डिस्कस किया ठीक है मोस्ट ऑल नन एनी सम तो इन्हीं वर्ड्स को आज हम लोग देखते हैं और ये प्रिंसिपल आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं पहले देखना है कि वर्ड कौन सा है और कौन सा वर्ब फॉलो हो रहा है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे ठीक है नाउन देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे ओके आई होप जो मैं बताना चाहती हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है अब मैं एक्सरसाइजेस के थ्रू आई वुड लाइक टू टेस्ट वेदर यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट और नॉट लेट्स गो अहेड विद द एक्सरसाइजेस नाउ फ्रेंड्स लेट्स चेक वेदर द एक्सप्लेनेशन दैट वाज मेड बाय मी वाज क्लियर टू यू ऑल और नॉट फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप सबके सामने किया वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं अगर आया तो आप लोग इसका आंसर करेक्टली देंगे और नहीं तो फिर आप मिस्टेक करेंगे ये दस एक्सरसाइजेस हैं मेरे सामने और आप लोगों के सामने भी मुझे बताइए कि आउट ऑफ टेन आपका मार्क्स कितना आया ठीक है ये मार्क्स नहीं है इट्स मार्क्स एम ए आर के एस मार्क्स ठीक है तो आपका मार्क्स कितना आया मुझे सिंसियरली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन से मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश एबसेंट मोस्ट ऑफ द टीचर्स सॉरी सम ऑफ द टीचर्स सम ऑफ द टीचर्स आर एबसेंट ह्योर वी हैव टू यूज आर ओके सम ऑफ द टीचर्स आर बिकॉज टीचर्स यहाँ पे क्लू मिल गया हम लोगों को टीचर्स प्लूरल फॉर्म ठीक है तो सम को यूज किया है प्लूरल नाउन के साथ ठीक है ओके नेक्स्ट मोस्ट ऑफ माय होमवर्क डैश फिनिश्ड होमवर्क इज अनकाउंटेबल नाउन दे फोर मोस्ट ऑफ माय होमवर्क इज फिनिश्ड ओके डैश एनी ऑफ योर लैंग्वेज मिसिंग नाउ ह्योर यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू यूज दैट थ्योरी व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट फर्नीचर डैश एनी ऑफ योर लगेज मिसिंग ह्योर द करेक्ट आंसर विल बी ईज वाई इज लगेज इज अनकाउंटेबल नाउन ओके बट इफ यू से माई सूट केस इज मिसिंग और माई सूट केसेस आर मिसिंग बोथ विल बी राइट अगर आप स्पेसिफिकली वो लगेज का नाम लेके बोलते हैं तब वो काउंटेबल नाउन हो जाता है जैसे बैग बैग्स देन सूट केस सूट केसेस ट्रॉली ट्रॉलीज ठीक है लेकिन लगेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है तो यहाँ पे हमको यूज करना है ईज ईज एनी ऑफ योर लगेज मिसिंग नेक्स्ट नन ऑफ द प्लेयर्स डैश इंजर्ड प्लेयर्स नन को यूज किया है प्लूरल में क्योंकि यहाँ पे एस है जैसे टीचर्स में एस था यहाँ प्लेयर्स में एस है इसलिए आर नन ऑफ द प्लेयर्स आर इंजर्ड ठीक है ऑल लर्निंग डैश यूजफुल ऑल लर्निंग लर्निंग इज अनकाउंटेबल विद्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते राइट इसने दो सीखा है इसने तीन सीखा है ऐसा होता है नहीं नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है कोई काउंट नहीं कर सकता इसलिए ऑल नॉलेज इज यूजफुल ओके लेट्स मूव टू नंबर सिक्स 
डैश एनी ऑफ माय आंसर्स इनकरेक्ट ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए यहाँ पे है एस तो यहाँ पे लगेगा आर आर एनी ऑफ माय आंसर्स इनकरेक्ट ओके सम राइस डैश फ्रैगरेंट फ्रैगरेंट मतलब जिसका स्मेल बहुत अच्छा होता है जिसका सेंट हम लोगों को मिलता है एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेंट को ठीक है खुशबूदार चावल ओके वही सम राइस डैश फ्रैगरेंस राइस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल हम लोग काउंट कर सकते हैं चावल को नहीं पूरा दिन रात लग जाएगा अगर चावल को काउंट करने के लिए बैठ गए तो तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं अनकाउंटेबल में सम राइस इज फ्रैगरेंट ओके सम राइस इज फ्रैगरेंट नेक्स्ट नंबर एट नन ऑफ द मटीरियल डैश यूजफुल मटीरियल याद कीजिए लगेज को याद कीजिए फर्नीचर को ठीक है तब आपको पता चलेगा मटेरियल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर वो चीज़ों का नाम लेके हम लोग बोलेंगे तो वो काउंटेबल है लेकिन मटेरियल अनकाउंटेबल ओके नन ऑफ द मटेरियल इज यूजफुल नन ऑफ द मटेरियल इज यूजफुल नॉट मटीरियल्स एंड आर्ट वैसा नहीं होता मोस्ट शोज डैश अ वेस्ट ऑफ टाइम मोस्ट शोज यहाँ पे किसी शो के बारे में बात हो रहा है जैसे एनिमल शो हो सकता है या टीवी शो या फिर थिएटर शो एक्सेट्रा मोस्ट ऑफ मोस्ट शोज एस है यहाँ पे तो यहाँ पे लगेगा आर मोस्ट शोज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम नेक्स्ट नंबर टेन द लास्ट वन आर सॉरी ऑल योर फ्रेंड्स डैश सेफ फ्रेंड्स एस है एस है तो आर भी होगा All your friends are safe. Okay? ये दस क्वेश्चन में से आपने कितना मार्क्स होल्ड किया प्लीज लेट मी नो सिंसियरली झूठ बोलना है तो आप कमेंट ही मत कीजिए ओके okay? और कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो जस्ट लेट मी नो स्क्रीन शॉट लीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और इस चीज़ को मास्टर करने के लिए यू हैव टू हैव कमांड ओवर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स अगर उसमें आप फेल खा जाते हैं तो आपका यहाँ पर गलती होना लाजमी है ठीक है तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे और उसको किस वर्ब के साथ में यूज़ करना है उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर कीप रिवाइजिंग कीप लर्निंग थैंक यू एवरी